ഒരുപാട് അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കേവാണ് ഈ ഒരു അത്ഭുത കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് There's not really any. The closest thing is London Underground. Okay. <laughs> കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ സുവര അൽഹുത്ത കേവ് എന്നൊരു കേവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേവിൻ്റെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ നിസ്വരുള്ള ഒരു നിസ്വ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നിസ്വലുള്ള കുറച്ച് കാര്യ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അൽബുറൈമിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസ്വയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ബാക്കി നിസ്വയിൽ എത്തിയിട്ട് നിസ്വയുടെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം അൽഹുത്ത കേവിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ കാണിച്ചിട്ട് അൽഹുത്ത കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് കണ്ടോ ഓരോരോ ടിക്കറ്റും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പം മൊത്തം ടോട്ടൽ ഗുഹയുടെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അതിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന പോകാവുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഒറ്റ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഈ ട്രെ പണ്ട് ഈ ട്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോവിഡിന് മുമ്പ് ഈ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺജസ്റ്റഡ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പം ഓടാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതേ ഇത് റെയിൽവേ പാളമുണ്ട് ട്രെയിൻ പോകാവുന്നത് ആ രണ്ട് സൈഡുകളും പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജബൽ ഷംസ് ഒമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരയായ ജബൽ ഷംസിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ഒരു കേവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ മനോഹരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഏകദേശം നമുക്കൊരു പത്ത് ഒരു അര കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം കേട്ടോ കേവിൻ്റെ അവിടം വരെ അര കിലോമീറ്റർ അല്ല ഒരു നാനൂറ് മീറ്ററോളം നമ്മൾ നടക്ക നടക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാതിയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മലയാടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺസിൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കേവ് തന്നെ കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കേവുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കേവിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകണേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്കാണ് നടന്നിട്ട് കേവിനെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ ഗുഹയെക്കുറിച്ച് അനേകം ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിലൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രദേശവാസിയായ ഒരു ആട്ടിടയൻ തൻ്റെ ആടിനെ പുള്ളിയുടെ ആടിനെ മേച്ചോണ്ടിരുന്ന പാട്ടിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോയപ്പോൾ ഈ ഗുഹയിലേക്ക് അറിയാതെ കാല് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഗുഹ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്രമണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ പല രാജ്യത്തു നിന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഹയിലാണ് പോയി ഒളിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുഹ ഈ ഒരു എന്നെ പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രധാന പങ്ക് തന്നെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല രസമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിട നടക്കാൻ ചൂടൊട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അടിപൊളി സംഭവമാണ് മാനിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഈ അൽഹുത്ത കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺസിൻ്റെ വയൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്നത് കേവിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റിൽ എത്തി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് അവിടെ തൊട്ടാണ് എൻട്രി കേട്ടോ ഒറ്റ പൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ കേട്ടോ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ ആദ്യം ഉള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം നടന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അവരെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഇതൊരു അടി പൊളി സംഭവം കേട്ടോ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പോകണം നമ്മൾ കേവിൻ്റെ അടിവശം എത്തി കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേവ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും കയറി നമ്മൾ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ അടിപൊളി ഇങ്ങനെ
ഇവിടം വരെ കേട്ടോ ട്രെയിന് വരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗുഹയുടെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നൊരു കവാടല്ലേ അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഗുഹയുടെ പാട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനെ വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ ക്യാമറകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ് അയ്യോ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും ഇടുങ്ങിയായിട്ടുള്ള കേവാട്ടോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അവിടെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഗുഹേനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ ഉണ്ടോ ആ കുഞ്ഞു വാതിൽ വഴി കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ഗുഹയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിച്ചേരുവാണ് ഇതേ നമ്മൾ ഗുഹയുടെ മെയിൻ പാട്ടിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ ഇതേ അവിടെ അവർ ഗൈഡൊക്കെ അറബിയിലാണ് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഇരുട്ടാട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ കുറച്ച് വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുള്ളൂ പല സ്ഥലത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ ഈ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുവാണ് കറങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ആളുകളെ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആളുകൾ കാണത്തുള്ളൂ കാരണം അത്ര ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു നിഗൂഢതയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളുവശം നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും പതിയ സ്റ്റെപ്പ് വഴി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഗൈഡ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയി ഇതേണ്ടോ എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കൂടെ നമുക്ക് നേരെ പോകാം ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നാല് തടാകങ്ങളാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങളും അതുകൂടാതെ തന്നെ വവ്വാലുകളും ആത്രോപ്പുഴകൾ മുതൽ പല തരത്തിലുള്ള ജലവണ്ടുകൾ വരെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അറേബ്യൻ പെനിസുലയിലെ ഗുഹാമത്സ്യം അന്ധഗുഹാമത്സ്യമായ ബുനാസെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അന്ധ മത്സ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു എന്നെ ഒരു താഴ്വാരം തന്നെയാണ് ഈ ഗുഹാമുഖം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഈ അന്ത മത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവയ്ക്ക് ഈ എന്നാ പറയുക അവരുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താ നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ അത് മൂലമാണ് അവർക്ക് ഈ നീന്തുമ്പോൾ അവരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അന്ത മത്സ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു താ ഒരു തടാകമാണ് ഇതിനകത്ത് ആകെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്ത മത്സ്യത്തെ ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മത്സ്യം കേട്ടോ ബുനാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അന്ത മത്സ്യം ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഗുഹ കണ്ട് വന്ന് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചുറ്റി നടന്ന് പയ്യെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഒരു തൂൺ കിടക്കുന്ന ഇതില്ലേ അതിന് പറയുന്ന സ്റ്റാലാക്ടായിട്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി കണ്ടില്ലേ ഒരു ഐസൈക്കിൾ ആകൃതിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരിലൊക്കെ ഒരുപാട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാലാക്ടൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഗുഹകളിൽ കാണുന്ന മിക്ക സ്റ്റാലാക്ടൈറ്റുകളും ഇതിങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുത്താൻ പോലെ വരുന്ന ഒരു പിച്ചാത്തി പോലിരിക്കും അതുപോലെ കൂർത്ത് കൂർത്തുണ്ടാകും നമ്മളെ ഗുഹയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയോക്തി തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൂരാന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഗുഹയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ കേവ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണോ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്താണ് ഇപ്പം അല്ലേ ഏതോ അന്യഗ്രഹ ലോകത്ത് ജീവിക്കും പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അശു ഇപ്പം ഇത് ഈ വെട്ട ഇവിടെ വെട്ടം ഒന്നും കെട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ മൊത്തം ഇരുട്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോണേന്ന് വരാറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഗുഹയെക്കുറിച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുഹയിൽ ഉള്ളിൽ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുണ്ട് സാങ്ടം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ സി
മേളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ദൂരം അറിയില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ ഇത്ര അടുത്തൊക്കെ ഇത് കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗുഹയെ വന്നെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് പോണ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇരുട്ടിനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പോകലോ കേട്ടോ കാരണം ഏത് സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അണയണേന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് കെട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂരാ കൂ ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഇരുട്ട് നമുക്ക് കാരണം അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലക്ക് ഇട്ട് പോകും കാരണം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഭയങ്കര പാനിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഗുഹകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗൈഡുകളെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഗുഹയ്ക്കകത്തോട്ട് പോയേക്കില്ല അങ്ങനെ ഗുഹയ്ക്ക് കേവ് ഡൈവേഴ്സിനൊക്കെ ദൂരം അപകടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ തായ്ലൻഡിലെ ആ പിള്ളേരൊക്കെ കയറി പോയിട്ട് ഗുഹയ്ക്കകത്തല്ലേ അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഗുഹയ്ക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ദൂരം വലിയ ഗുഹയായിരിക്കും അവർ കയറി പോയത് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് തടാകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഓർമ്മ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്തോടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വേണം നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഈ ഗുഹാമുഖമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഗുഹകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില അരുവികളും ചില പുഴകൾ വരെ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന പലതരം ഗുഹകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഗൈഡ് മസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തന്നെയൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചേക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗുഹയുടെ ഒരു നടുഭാഗത്ത് അവിടെ എത്തിയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകണം താഴെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതേ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടിക്കണം മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പോകണം പിള്ളേരെയൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ അവരെ അവരവിടെ പറയാൻ പറയും ഗൈഡൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളോട് താണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോടെ പോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റം ഇറങ്ങുക കയറ്റം കയറുക ഇറങ്ങുക അഞ്ചിനോട് പിന്നെ വലിയ പേടിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് കാരണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളോട് ഇവർ പോയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര നാളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വെറുത്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഏഴ് റിയാലും മുടക്കി ഇതിനകത്ത് കയറിയാലും നമുക്കൊരിക്കലും അത്രയും പൈസ കൊടുത്താണ് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല അപ്പം അതിൽ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ അൽഹുത്ത കേവ് ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ തല ഇരിക്കാൻ നോക്കണം അതിൽ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചാൽ കേട്ടോ അവിടെ എന്തായാലും ഓക്സിജനെ കാട്ടിപ്പാട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഗുഹയിൽ നാല് തടാകങ്ങളുണ്ടെന്ന് അതിൽ ഓർമ്മ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടോ അത് താഴ്ന്ന ആളുകളെല്ലാം അത് അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരുവാണ് അതെങ്ങനെ ഗുഹയുടെ അടിയിലോട്ട് കിടക്കണ വെള്ളമാണ് നിറച്ചിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മുടെ അന്തരായ ഒരുപാട് മീനുകളുള്ളത് പക്ഷേ ആ മീനിനെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് അത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഇരുട്ടല്ലേ ഈ ഇരുട്ടി ഗുഹയിൽ അവരെ ഒരുപാട് വെളിച്ചം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഈ ഗുഹയിൽ ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വെളിച്ചം കണ്ടാൽ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര തടസ്സമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഗുഹയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പാത്തുന്ന ഒരു ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജീവികൾക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ആവ
No, there's, there's not really any. The closest thing is London Underground. Okay, thank you so much. അത്യാവശ്യം <laughs> ആൾക്കാരെല്ലാം പോയിട്ടോ നമ്മൾ മാത്രം നടക്കാം ഓ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ടുള്ള വെളിച്ചം കാണാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ വെളിയിലെ കാഴ്ച അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അത്ഭുത്ത കേവിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഒമാൽ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഓരോ കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ചെയ്യുക അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഇതോടെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ് ബായ്